കർത്താവിശ്വാലേറ്റം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന വചന ഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നോമ്പിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നോമ്പ് കാലം വേരുറയ്ക്കാനുള്ള കാലമാണ് വേരുറയ്ക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റിൽ കടപൊഴുകി വീഴും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വേരുറയ്ക്കാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ ജീവിതം കണ്ട് നമ്മളുടെ വേര് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായി വേരുറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷം അത് ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വചനത്തിൽ വേരുറയ്ക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ കുതാശകളിൽ വേരുറയ്ക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആഴപ്പെട്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ വേരുറച്ചിട്ടുണ്ട് വചനത്തിൽ വേരുറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഫലങ്ങളിലൂടെ ഈ സമൂഹം നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മൾ ഏതു നിലത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കണം ഞാൻ വഴിയരികിലെ വിത്താണോ പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്താണോ മുൾച്ചെടിയിൽക്കിടയിൽ വീണ വിത്താണോ അതോ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്താണോ വേരുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വേരുറയ്ക്കപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇലച്ചാർത്ത് കാട്ടി പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമല്ല മറിച്ച് അടുത്തേക്ക് വരുന്നവന് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കൃപയുടെയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ഫലങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയായി തീരട്ടെ ഈ ദിവസം അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരട്ടെ സ്നേഹത്തോടെ ജിൻസച്ചൻ